Bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme vous le voyez, je suis avec Karine Garnier, comme je vous avais dit la dernière fois. Euh, donc, Karine Garnier, elle a un groupe sur Cap Réussite. Donc, bonjour Karine. Comment bonjour. ça va Très bien, merci et toi Très bien, je te remercie. Et donc, du coup, on se retrouve parce que sur son groupe, en fait, c'est une véritable mine d'or pour avoir des trucs et astuces euh, par rapport au devoir qui, en général, est un gros moment de tension dans les familles, il me semble. Donc, du coup, ça fait combien de temps que euh, tu as créé ce groupe et que tu fais ça alors, euh, bah merci Audrey déjà pour, euh, pour l'invitation. Donc moi, ça fait, euh, ça fait un an et demi que j'ai créé Cap Réussir, en fait, hein, mmh. euh, qui est à la fois euh, un blog, vous avez le lien euh, voilà, derrière, euh, une chaîne YouTube et puis un groupe Facebook. Donc ça fait un an et demi que je fais ça, mais euh, ça fait 25 ans que je suis enseignante. Voilà. D'accord. Et du coup, comment tu es arrivée à proposer ce format-là ou avoir l'idée euh, bah, de faire un groupe ou de faire des vidéos euh... Comment cette idée t'est venue Alors, en fait, donc moi, je suis euh, donc enseignante depuis 25 ans, enseignante spécialisée pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage depuis 4 ans. Donc, ça veut dire que je vois beaucoup d'enfants qui ont du mal à apprendre, que je travaille avec beaucoup de collègues aussi qui sont un petit peu coincés. Euh, j'ai plus de classe à moi, hein, je prends des groupes d'élèves. Et ce qui fait que les collègues avec qui je travaille, euh, je vois aussi euh, leurs questions, leurs interrogations mmh. et leurs difficultés à travailler avec les parents. Et à côté de ça, de l'autre côté, ça fait aussi à peu près deux ans que j'interviens, euh, je vais aider des jeunes euh, chez eux à domicile. Et de la même manière, je me rends compte des mêmes difficultés de l'autre côté à savoir comment faire et de la difficulté à faire le lien avec l'école. Donc moi, l'idée, c'était vraiment ça, de partager euh, des astuces, euh, de, voilà, des conseils et puis de créer ce pont, ce lien entre l'école et la maison. Voilà euh, d'où est venue l'idée de Cap Réussir. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, sur Cap euh, Réussir, euh, c'est vraiment le côté où c'est valable pour un enfant qui peut suivre un cursus normal ou un enfant atypique avec tous les types de troubles des apprentissages. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé de Karine, c'est qu'elle va un peu dans la même optique que moi. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les trucs et astuces qu'elle va nous donner par la suite, c'est vraiment des propositions après à faire en fonction de votre réalité euh, logistique, vos limites, votre fatigue, etc. Je vais la laisser, euh, du coup, développer. Mais c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a plu dans ce que j'ai pu voir, dans les retours que j'ai pu avoir de mamans qui ont utilisé ces trucs et astuces, que vraiment ça leur avait changé le quotidien. Donc du coup, est-ce que quel petit truc et astuce comme ça tu pourrais nous donner pour avoir une idée, voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les devoirs bah, un peu plus, un peu plus, un peu moins difficile, un temps un peu moins tendu. Alors, bah, merci beaucoup pour cette introduction et ces, ces gentils mots qui font toujours plaisir et toujours du bien. Donc oui, je te rejoins complètement, moi, sur le, 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 comment je pourrais dire, les, les idées, les valeurs voilà, qui sont derrière. Hein. Pour moi, il y a trois, euh, je vais rentrer, je vais vous donner, les, proposer des astuces vraiment très concrètes, mais justement, je vais vous en proposer et l'idée, c'est qu'après, chaque parent puisse créer les siennes. Donc, ça me semble important d'avoir les trois grandes idées qui sont pour moi, lorsqu'on commence un temps de devoir avec son enfant, c'est que ce soit un temps de partage, un temps agréable. On n'est pas là pour se fâcher, on n'est pas là pour punir, on n'est pas là pour déchirer la feuille et faire recommencer, surtout pas. Euh, un temps de plaisir, ça doit être, euh, voilà, hein, euh, euh, cap réussir pour moi, c'est euh, partager le plaisir des apprentissages réussis. Donc, il y a bien le mot plaisir. Et euh, donc, on va avoir tout ce qui est ludique. Enfin, voilà, on rigole. Hein. On peut rigoler quand on fait les devoirs. C'est une première astuce à donner, c'est ça. C'est on peut rigoler. Et puis, le, le, la troisième idée, c'est de laisser du, du choix à l'enfant. Hein. Euh, quand il est en classe, il est dans le collectif. Il doit suivre le collectif. Il doit s'adapter au collectif. Comme tu dis, euh, que ce soit un enfant sans difficulté d'apprentissage ou avec difficulté. Mais là, à la maison, c'est son temps à lui. C'est à nous. Euh, accompagnant, que ce soit parent, éducateur, etc., de, 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 de s'adapter à lui. Donc, pour ça, moi, je propose plein de petites astuces hein, euh, fait, euh, que je développe dans chacune de mes vidéos. Donc, j'ai pensé notamment à des astuces, tout ce qui concernait euh, l'endroit, le lieu. Hein. Euh, on ne se pose peut-être pas assez la question. On va peut-être se dire, qui dit devoir égale bureau dans la chambre contre le mur Enfin, voilà, pas du tout. Moi, je propose des endroits aussi variés que le, la table de la salle à manger. Ça peut tout à fait très bien convenir. Là, on peut même se mettre sur la table basse. Si on n'a pas un devoir à rendre, il faudra bien écrire. Dans le lit, pourquoi pas Pourquoi pas se blottir avec sa maman ou son papa dans le lit pour apprendre la poésie ou je ne sais quoi Des endroits un peu plus euh, surprenants. Dehors, 
moi, j'ai aidé beaucoup d'enfants, de, beaucoup, beaucoup de jeunes dehors, c'est tout aussi agréable. Et puis, euh, pourquoi pas, par exemple, la bibliothèque, ça peut être aussi un autre endroit où on peut avoir les plus jeunes qui vont être en train de, de feuilleter des livres pendant qu'on va s'occuper du grand qui fait ses devoirs. Et dehors, Donc, ça, ça me parle bien parce qu'une fois, j'étais avec mon fils au parc et d'un coup, je vois un jeune, mais un étudiant de fac avec ses notes. Et du coup, je suis allée le voir et en fait, il m'expliquait que bah, lui, il n'arrivait qu'à apprendre ses cours euh, il était en, en école d'infirmier, il arrivait à prendre ses cours qu'en étant à l'extérieur et en marchant. Oui, par exemple. Tout à fait. Ouais, J'ai une maman l'autre jour, elle m'a dit bah, J'ai fait les devoirs sur le carrelage de la cuisine. Mais tout et à je fait. C'est ouais, génial ouais. en fait comme idée. C'était les petites anecdotes que j'ai pu avoir qui complètent ce que tu dis. Que ouais. le lieu, en fait, parfois, changer lieu, ça donne une autre perspective. Ouais. Dans ma vidéo sur les cahiers de vacances, j'ai eu une, une maman qui est par terre, voilà, en train de faire à quatre pattes par terre le cahier de vacances avec son fils pendant qu'elle a le petit sur les genoux. Enfin, c'est ça, quoi. C'est voilà, on, on enlève ce, ce, ce stéréotype de l'école, du bureau, de tout ça. Euh, on se fait plaisir, quoi. Super. <rire> voilà. Donc toujours dans le même ordre d'idée. Après, ça va être, euh, je parlais de plaisir. De côté ludique, donc ça va être un peu… Moi, j'aime bien tout ce qui est défi. Et est, alors, on n'est pas dans la comparaison par rapport aux autres, surtout pas. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi euh, que, que, que tu dois… Enfin, voilà, une valeur, euh, comment je pourrais dire, éviter la comparaison. Euh, mais on est à se donner des défis soi-même pour aller toujours soi-même plus loin. Et pour ça, moi, j'aime bien utiliser euh, tout ce qui permet de mesurer le temps. Donc, je pense notamment euh, à des sabliers. Il existe des, petits, euh, des petites collections de sabliers avec des durées différentes. Euh, les timers, les minuteurs. Euh, euh, pareil, il y avait une maman qui m'avait dit Mais moi, j'utilise le minuteur du four de la cuisine. Ben, C'est parfait. Il voilà. ouais. y a aussi euh, les, les minuteries sur le téléphone. Et par exemple, alors, euh, ça peut être. Ça, pareil, je, les exemples qui me viennent, là, c'est euh, moi en classe avec mes groupes. J'ai des groupes qui apprennent à lire et on va lire euh, le plus de mots possible en une minute. Ou alors, on va faire euh, le plus d'opérations possibles en 10 minutes. Enfin, des choses comme ça pour essayer de se challenger. Hein. L'idée du défi est de se challenger. Donc, tous ces outils qui permettent de, 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 de s'amuser avec le temps, en fait, et puis de le définir, que ce ne soit pas euh, des soirées euh, qui s'éternisent autour des devoirs. Hein. Et du coup, c'est euh, génial voilà. parce qu'avec ça, tu développes la capacité de donner le meilleur de soi-même, de s'entraîner, euh, la motivation, d'aller toujours plus loin finalement des choses qu'on peut reprocher aux enfants d'aujourd'hui de ne plus trop avoir. Bah avec cette méthode-là, tu vois, ce qui me vient comme idée, c'est que bah, j'apprends à l'enfant que j'accompagne ou à mon enfant à euh, du coup donner le meilleur de lui-même puisque c'est un jeu avec lui-même. Tout à fait, c'est ça. Et on est dans le, le meilleur de lui-même, faire de son mieux. Hein. Ça, ça te parle aussi, je pense, un hein, ouais. accords Toltec. Faire de son mieux et dans le pas encore. Je, si je n'ai pas réussi, aujourd'hui, je n'ai pas réussi, je n'ai pas ouais. encore réussi. La prochaine fois, j'y arriverai ou la prochaine fois, j'arriverai encore plus ou avec moins d'aide. Voilà. Il, ouais. il y a le plus et le moins. Moi, j'utilise beaucoup le plus et le moins, mais par rapport à soi, pas par rapport aux autres, voilà, ouais. par rapport à avant, après. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était par rapport au temps. Euh, je continue, Audrey Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Par rapport, alors après, troisième point auquel j'ai pensé aussi des petites astuces, c'est tout ce qui concerne le matériel. Alors ça, notamment dans ma vidéo sur apprendre des mots de dictée, je sais qu'elle a beaucoup plu celle-là, puis il y a eu des, des mamans aussi qui ont mis des photos sur le groupe. Euh, je proposais pour apprendre des mots de dictée d'utiliser euh, les lettres du Scrabble, par exemple. Tu vois, quand on a oh, les génial, mots... génial, j'y avais jamais pensé. <rire> les mots outils à apprendre, tu vois, au CE1, par exemple, je sais qu'ils ont souvent des petites listes de mots à apprendre par cœur. On utilise les lettres du Scrabble ou les lettres magnétiques sur le tableau, voilà, les petites lettres qu'ils avaient quand ils étaient à la maternelle, ben on peut les utiliser pour, pour apprendre ces mots. On peut les tracer aussi dans de la farine, dans de la smoule. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. On peut prendre la peinture de Noël qu'on met sur les vitres et puis les écrire sur les vitres. Voilà, il faut, enfin, pour moi, c'est varier, variété, créativité et se faire plaisir. Quoi. Voilà, de, au niveau du matériel, on, a aussi, on peut utiliser aussi euh, des jeux. Hein. Il existe euh, plein de jeux qu'on peut fabriquer soi-même. Pareil, sur les multiplications, euh, sur l'article et la vidéo, j'ai proposé différents jeux euh, qu'on peut fabriquer soi-même, d'autres du commerce, euh, pour que ce soit aussi rigolo. Alors, euh, je, si je peux montrer un jeu, Audrey, vas -y, vas -y, vas -y. par exemple, il y a celui-là, le tam-tam des multiplications. Donc, ça, c'est un jeu qui normalement se joue à plusieurs. Mais pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, hop, voilà, je vais essayer de montrer ça comme ça. On a d'un côté les multiplications et de l'autre les résultats. Et bien, ça, tout à l'heure, quand je te disais avec le sablier, moi, donc, bon, je fais deux piles, hein, comme ça, et je montre en haut avec les doigts. L'enfant, il va montrer la multiplication, le résultat. Et hop, dès que je lui dis oui, il pose à côté, il en cherche deux autres. 
et le temps du sablier ou le temps du moteur, bah, il essaie d'en trouver le plus possible. Donc ça, c'est par exemple des petits jeux qui sont faits pour être joués à plusieurs, mais qu'on peut modifier pour que ce soit ludique et qu'on puisse le faire tout seul euh, ouais, avec son enfant. Effectivement, il y a beaucoup de jeux que moi, je dérive euh, de par ma pratique professionnelle et que j'utilise pour faire autre chose en fait. Euh, euh, il y a plein de jeux comme ça que je dérive où ça me permet de faire d'autres choses. Ok, ouais, ouais. Alors après, le, donc ça rejoint un petit peu aussi euh, ce qui est euh, donc le matériel pour apprendre et puis aussi les façons d'apprendre. Hein. Tu parlais tout à l'heure du jeune qui apprenait en marchant. Il ne faut pas hésiter à varier, varier en fonction euh, de, de, de la matière, par exemple. On peut, par exemple, apprendre une poésie ben, en marchant et on va associer euh, chaque vers ou chaque strophe à un endroit particulier de la maison, ce qui va permettre de mieux s'en rappeler. Ou on peut très bien apprendre aussi Reprenons l'étape de multiplication sur le canapé, les pieds en l'air, la tête en bas. Ça rentre tout aussi bien. Enfin, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à varier les façons d'apprendre. Je pense aussi, ça c'est aussi des choses dont j'ai pas mal parlé, euh, faire des cartes mentales, des labbooks. Je ne sais pas si tu connais, si ça te parle. Non, ça, je ne connais pas, des labbooks. Labbook, oui. C'est des livres animés, en fait, euh, un peu comme les livres, tu sais, pour les, les petits où tu as des, mm -hmm. des cages, des poches, des trucs que tu ouvres. Et donc, quand tu ouvres, tu as la définition. Quand tu ouvres, tu lis, génial. tu sors. Euh, voilà, bah, là, par exemple, avec une jeune, on avait fait ça. Et dans une petite pochette, il y avait euh, tout, toutes les petites prépositions qu'il fallait connaître. Voilà, il faut vraiment varier, tester. Hein. Ce n'est pas dit qu'on trouve euh, du premier coup. Ce n'est pas dit que ça fonctionne du premier coup. Il faut vraiment que ça convienne. Comme toujours, à l'enfant et aux parents. Hein. Le parent, je viens de parler du labou pour vous faire du bricolage, etc., qui n'a pas du tout envie ou pas du tout en, le temps de se lancer là-dedans. Il ne faut pas, pour moi, se sentir du tout obligé. Hein. C'est comme les cartes mentales, c'est quelque chose dont on entend énormément parler en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment à la mode. Alors, ben moi, j'ai vraiment le cas. Ça, c'est véridique. Ouais. Euh, et puis, tu parlais des enfants ayant des troubles des apprentissages, c'est 2, 10. J'ai j'aide encore actuellement un jeune dyslexique qui ne jure que par les cartes mentales qui adore les cartes mentales et qui maintenant prend ses cours sous forme de cartes mentales et j'en ai eu un autre que je n'aide plus maintenant mais qui était dyspraxie et qui s'était senti obligé de faire des cartes mentales et puis en fait euh, enfin, lui ça ne lui convenait pas du tout ça n'allait pas, il n'arrivait pas à organiser l'information donc je lui dis mais laisse tomber fais comme tu le sens, fais ce qui te convient enfin voilà donc, que ce soit pour l'enfant ou le parent, on essaye, mais il faut vraiment que ça convienne aux deux. Et du coup, c'est mon même dernier point auquel je pense hein, pour toutes ces petites astuces. C'est justement de réfléchir à la relation. Est-ce qu'à euh, certains moments, on va laisser l'enfant travailler tout seul Il hein n'y a pas de souci, il, il peut en être capable, il peut en avoir envie. Mm -hmm. Il a été toute la journée euh, en collectivité, il peut très bien avoir envie de se retrouver tout seul, euh, tranquille. On n'est pas obligé de tout, tout contrôler. Et puis, à d'autres moments... Même peut-être qu'il est capable de faire ce qu'il a à faire tout seul. Mais là, ce soir, il a envie d'être collé, il a envie d'être blotti ou il a envie d'être juste à côté, d'être rassuré. Et ben, là aussi, on varie. C'est et, et pour ça que je parlais de la table de la salle à manger, de la table basse du salon. Enfin, voilà, on est un petit peu, moi j'aime bien dire, on propose et l'enfant dispose. Donc euh, voilà, on propose plusieurs choses et c'est lui qui choisit ce qui lui convient, ce qui lui permet de le mieux apprendre. Du voilà, coup, pour un petit peu, peu, mes plutôt que d'être dans le faire les devoirs, comme j'entends souvent les parents, euh, on doit faire les devoirs, d'essayer de transformer en un j'accompagne mon enfant pendant le devoir. Et du coup, si j'accompagne, l'enfant devient plus acteur. Et du coup, on mmh. laisse l'option au choix et on peut jouer donc sur les lieux, le temps, la posture, euh, le mmh. support. Enfin, du coup, ça nous donne plein de matière pour jouer. Et du coup, je vais finir par une anecdote et l'importance du respect par enfant, comme tu disais, de respecter aussi ses limites. J'avais une maman que j'accompagnais et son fils, en fait, pour apprendre, il avait un truc de l'attention, c'était comme ça. Il prenait sa feuille mmh. et c'était comme ça. Il se balançait, il me disait, mais j'ai envie de vomir, c'est horrible. <rire> et du coup, on avait trouvé des stratégies ou un système pour que l'enfant puisse continuer parce que c'était vraiment un besoin viscéral pour lui, mais qu'elle ne soit pas non plus sur le point de vomir. Et donc, du coup, oui, on avait cherché des solutions pour que ça convienne aux deux, comme tu disais, que ça colle bien avec les deux et que ce ne soit pas juste. On s'oublie dans l'histoire parce que c'est ça aussi souvent. On peut s'oublier ou oublier nos besoins. Tout à fait. Et bah, une des dernières vidéos que j'ai faites, c'était euh, sur une roue des émotions plus à destination des, des adultes puisqu'il y, y avait beaucoup de choses. Et c'est ça, c'est d'être au clair. Moi, ça m'arrive très souvent, notamment euh, en 
en classe, enfin, avec mes groupes d'aide dans la journée, de leur dire, écoute, si tu peux arrêter de bouger comme ça, parce que moi, ça m'attire les yeux, et là, ça me fatigue, j'arrive plus à me concentrer, mais on est clair, c'est pas, tu arrêtes de faire ça, parce qu'il ne faut pas faire ça, peut-être que lui, il a besoin de bouger, ou, ou besoin de bouger son stylo comme ça, là. Mais je dis non, là, c'est pas possible, parce que ça m'attire les yeux, ou ça attire les yeux des autres qui sont autour, et ça fatigue, enfin, on, on regarde plus le tableau, je ne sais quoi, donc c'est, c'est ça, c'est d'être lucide avec soi-même, de, de s'écouter, et puis de, de puis d'être franc, quoi, de dire, voilà, moi, ça, coup, ça, 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 ça me va pas, et, et dans les deux sens, par enfant. Et du coup, en faisant ça, en exprimant toi, ta limite, écoute, etc., ça permet de créer la coopération. Puisque du coup, en fait, finalement, qu'est-ce que tu demandes Tu demandes une coopération en disant, écoute, moi, je me sens comme ça. Comment on peut faire Quelle solution on peut trouver finalement Donc ça, c'est génial. Tout à fait. C'est... Ouais, t'as très bien, <rire> très bien euh, re- reformulé ce que je voulais faire passer. C'est super, c'est chouette. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Karine. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce que c'est bon pour toi bah, Écoute, non, c'est bon pour moi. Enfin, voilà. Euh, et bah, super. Bah, si, et bah... si les... Si tes auditeurs t'es, veulent en savoir plus, qui viennent nous rejoindre sur Capriture, ce sera avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, voilà. de toutes les façons, je mettrai le lien euh, du groupe de Karine en commentaire pour ceux qui souhaiteraient rejoindre son groupe, qui est vraiment une mine d'or. Euh, pour tous les parents qui ont besoin d'idées, je vous la recommande. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Euh, j'ai hâte d'avoir vos retours. Est-ce que ça vous parle, ces trucs astuces Vous me raconterez. Est-ce que pour vous, les devoirs, c'est l'enfer chez vous ou est-ce que vous arrivez à le faire un peu ludique Est-ce que vous avez d'autres idées Du coup, ça peut aussi servir à Karine pour rajouter dans la liste. Donc voilà, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir, merci.